let's talk about some basics of investing in bonds তো মনে করুন আপনি একটি বন্ড কিনলেন এবং বন্ড কেনার পরে বাজারে ইন্টারেস্টেড বেড়ে গেল তো ইন্টারেস্টেড বেড়ে গেলে বন্ডের দাম কমে যায় এবং ইন্টারেস্টেড কমে গেলে বন্ডের দাম বেড়ে যায় সো দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন বন্ডের প্রাইস এবং ইন্টারেস্টেড এটা হচ্ছে ইনভার্স বাট প্রশ্ন হচ্ছে কেমন কেন হয় সো আমরা যদি একটু ইন্টুইটিভি চিন্তা করি মনে করুন আপনি একটা বন্ড কিনলেন গভর্নমেন্ট একটা বন্ড ইস্যু করলো যেখানে পাঁচ বছরের বন্ড বন্ডার কুপন রেট এইট এবং মার্কেটে রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন ফর দিস বন্ড ইজ অলসো এইট তাহলে বন্ডটা পারে ট্রেড হবে তার কারণ হচ্ছে যখন কুপন রেট এবং ওয়াইটি মানে রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন সেম হয় তখন বন্ডটা পারে ট্রেড হয় মানে একসাথে ট্রেড হচ্ছে এমন অবস্থায় মনে করুন গভর্নমেন্ট ফর সাম রিজন মার্কেটে ইন্টারেস্টেড বাড়িয়ে দিল এবং রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন পেরে আট থেকে নাইন পয়েন্ট ফাইভে চলে গেল সো এখন আপনার বন্ডটা কিন্তু আগামী পাঁচ বছর ধরে আট পারসেন্ট ইন্টারেস্ট রেটই দিবে মানে কুপন আপনাকে কিন্তু আট পারসেন্টই দিবে মানে একশো টাকায় আপনি আট টাকা পাবেন কিন্তু এখন মার্কেটে যেহেতু রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন নাইন চলে গিয়েছে মানে এখন কম্প্যারেবল সেম ফাইভ ইয়ার বন্ড কিন্তু নাইন পয়েন্ট ইস্যু করলে ওটার দাম হবে একশো টাকা কিন্তু আপনার বন্ডটা তো আট টাকা করে দিচ্ছে আর অন্যান্য বন্ডগুলো সাড়ে নয় টাকা করে দিচ্ছে তাহলে আপনার বন্ডটার ডিম্যান্ড কিন্তু কমে যাবে এবং ডিম্যান্ড কমে এমন একটা জায়গায় আসবে যে আপনার বন্ডটার প্রাইস এমন একটা প্রাইস হতে হবে যাতে রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্নটা নাইন পয়েন্ট ফাইভ হয় বিকজ আদারওয়াইজ আদারওয়াইজ কম্প্যারেবল ক্রেডিট কোয়ালিটির বন্ডগুলো নাইন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্নে ট্রেড হচ্ছে সো যদি আপনার বন্ডটার রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন ইমিডিয়েটলি ইস্যু করার পরে যদি নাইন পয়েন্ট ফাইভে চলে যায় তাহলে দেখবেন বন্ডটার প্রাইস একশো থেকে কমে নাইনটি চলে আসবে এখন মনে করুন বন্ডার দাম নাইনটি টাকা বাজারে রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন নাইন এমন অবস্থায় আপনার বন্ডটা আরও দাম কমে গেল কেন মনে করুন বাজারে এক পার্সেন্ট ইন্টারেস্টের বেড়ে গিয়েছে সো রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন নাইন থেকে টেন পয়েন্ট চলে গিয়েছে এবং এটা যদি হয় তাহলে দেখবেন আপনার বন্ডের দাম নাইনটি থেকে নাইনটি চলে যাবে মানে তিন টাকা সাইপ পয়সা কমে যাবে অন্যদিকে এই নাইন থাকা অবস্থায় যদি বাজারে ইন্টারেস্টেড এক পার্সেন্ট কমে যেত মানে রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন যদি সাড়ে আট পার্সেন্ট হতো তাহলে আপনার বন্ডটার দাম বেড়ে নাইনটি হতো মানে আপনার বন্ডটার দাম তিন টাকা উনআশি পয়সা বাড়তো সো একটা জিনিস খেয়াল করবেন ইন্টারেস্টের যখন বাড়লো বন্ডের প্রাইস কমে গেল ইন্টারেস্টের যখন কমলো বন্ডের প্রাইস বেড়ে গেল কিন্তু যখন ইন্টারেস্ট বাড়লো তখন প্রাইস কমেছে তিন টাকা সাইট পয়সা মানে যখন ইন্টারেস্ট এক পার্সেন্ট বেড়েছে বা হান্ড্রেড বেসিস পয়েন্ট বেড়েছে তখন বন্ডের প্রাইস কমে গেল তিন টাকা সাইট পয়সা কিন্তু যখন ইন্টারেস্টের এক পার্সেন্ট কমেছে তখন কিন্তু বন্ডের প্রাইসটা বেড়ে তিন টাকা উনআশি পয়সা বেড়েছে সো ইন অ্যাপসোলুট টার্মে অ্যান্ড অলসো ইন পার্সেন্টেজ টার্মে যখন ইন্টারেস্টেড বেড়ে যায় তখন যে পরিমাণ প্রাইস কমে যায় সেম পরিমাণ ইন্টারেস্টেড কমে গেলে বন্ডের প্রাইস কিন্তু তার চেয়ে বেশি বাড়ে মানে যে পরিমাণ কমে তার চেয়ে বেশি বাড়ে সো এই বৈশিষ্ট্যটাকে বলা হয় কনভেক্স সিটি ইফে সো বন্ডের ইন্টারেস্টেড বাড়লে যে প্রাইস কমে যায় এবং ইন্টারেস্টেড কমলে যে বন্ডের প্রাইস বেড়ে যায় এই বৃদ্ধি বা রাসটা সমান না মানে হচ্ছে এই যে নেগেটিভ রিলেশনশিপ ইনভার্স রিলেশনশিপ কিন্তু লাইনটা লিনিয়ার না লাইনটা হচ্ছে কনভেক্স সো কনভেক্স সিটি ইজ ডিজায়ারেবল বিকজ যেহেতু ইন্টারেস্টেড বেড়ে যায় বেড়ে গেলে প্রাইস কমে যাবে প্রাইসটা কম কমছে আবার সেম পরিমাণ ইন্টারেস্টে কমে গেলে বন্ডের প্রাইস বেশি বাড়বে সো বৃদ্ধিটা বেশি রাসটা কম এই কনভেক্স সিটি ইফেক্টের কারণে অনেকেই কিন্তু বন্ডে ইনভেস্টমেন্ট করতে পছন্দ করে এবং এই কনভেক্স সিটি ছাড়াও আরও কিছু রিলেশনশিপ আছে যেমন আদারওয়াইজ রিমেনিং সেম হায়ার কুপন বন্ড হ্যাজ লোয়ার প্রাইস সেন্সিটিভিটি কম্পেয়ার টু লোয়ার কুপন বন্ড এর মানে হচ্ছে যে বন্ডার কুপন রেট বেশি আদার থিংস রিমেনিং রিমেনিং সেম ইন্টারেস্টেড বেড়ে গেলে ওই বন্ডার প্রাইস যে পরিমাণ কমবে অন্য একটা সিমিলার লো কুপন বন্ডের প্রাইস তার চেয়ে বেশি কমবে তার মানে হচ্ছে লো কুপন বন্ডের ইন্টারেস্ট রেট রিস্ক বেশি অন্যদিকে আপনার যদি ম্যাচিউরিটি বেশি হয় মনে করুন একটা দুই বছরের বন্ড ভার্সেস একটা পাঁচ বছরের বন্ড সো আদার থিং রিমেনিং সেম ইন্টারেস্টেড বেড়ে গেলে পাঁচ বছরের বন্ডটার দাম বেশি কমবে কম্পেয়ার টু দুই বছরের বন্ডের দাম সো আলটিমেটলি দ্য নর্মালি লঙ্গার টার্ম বন্ডের প্রাইস সেন্সিটিভিটি হায়ার সো নর্মালি লঙ্গার টার্ম বন্ড হ্যাভ হায়ার ইন্টারেস্টেড রিস্ক কম্পেয়ার টু শর্টার টার্ম বন্ড অবভিয়াসলি দে আর সাম এক্সেপশন অন দিস সো আই থিঙ্ক এই বন্ডের বেসিকগুলো আপনি যদি রপ্ত করতে পারেন তাহলে আপনার সিএফএ লেভেল ওয়ান পরীক্ষার জন্য আপনি খুব ভালোভাবে প্রিপেয়ার হতে পারবেন থ্যাংক ইউ